കൊല്ലം കുളത്തൂപ്പുഴയിൽ വെടിയുണ്ടകൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കുളത്തൂപ്പുഴ മടത്തറ പാതയിൽ മുപ്പതടി പാലത്തിന് സമീപമാണ് കവറിനുള്ളിൽ പതിനാല് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ഇതുവഴി പോയ ആളാണ് വെടിയുണ്ടയാണെന്ന് സംശയം തോന്നി പോലീസിനെ അറിയിച്ചത് വെടിയുണ്ടകളിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് എ കെ ഫോർട്ടി സെവനിലെ വെടിയുണ്ടകളോട് സാമ്യമെന്ന് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി ഇത് പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വെടിയുണ്ടകൾ അല്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കണ്ണൂരിൽ കാറിൽ ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുകയായിരുന്ന അറുപത് വെടിയുണ്ടകൾ പിടികൂടി തില്ലങ്കേരി മച്ചൂർമല സ്വദേശി ക്രേം കെ പ്രമോദിനെ എക്സൈസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു കർണാടക അതിർത്തിയിലെ കിളിയന്തറ എക്സൈസ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടയിലാണ് വെടിയുണ്ടകൾ കണ്ടെത്തിയത് വിരാജ്പേട്ടയിൽ നിന്ന് വന്ന ഓൾട്ടോ കാറിന്റെ ഡിക്കിയിൽ ആറ് പാക്കറ്റുകളിലായാണ് വെടിയുണ്ടകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നത് വെടിയുണ്ടകൾ നാടൻ തോക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം കൊട്ടാരക്കരയിൽ സപ്ലൈകോ ഗോഡൌണിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കാണാതായതിന് പിന്നാലെ സപ്ലൈകോ എഫ് സി ഐ തർക്കം മുറുകുന്നു കൊട്ടാരക്കര ഡിപ്പോയിലേക്ക് എഫ് സി ഐ എത്തിച്ച പത്ത് ലോഡിൽ ഒരു ലോഡ് എടുക്കില്ലെന്ന് സപ്ലൈകോ വ്യക്തമാക്കി കേടായ അരിയാണ് എത്തിച്ചതെന്നും സപ്ലൈകോ അധികൃതർ പറയുന്നു മലപ്പുറം തിരുനാവായയിൽ വയലിൽ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിച്ച കർഷകന്റെ കുടുംബത്തിന് സർക്കാർ സഹായം നൽകാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സ്പീക്കർ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ ജില്ലാ കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു മരിച്ച സുധികുമാറിന്റെ വീട്ടിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾക്ക് ആവശ്യപ്പെടും കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് അയക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രിയോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയോട് സംസാരിക്കും എം എൽ എ നൽകുന്ന കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ക്യാബിനറ്റിനും കത്ത് കൊടുക്കും ഈ കുടുംബത്തിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ചെയ്യാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടും ഇടുക്കി ഈട്ടിത്തോപ്പിൽ രണ്ട് ഏക്കർ കൃഷിഭൂമി കത്തി നശിച്ചു വടകരയിൽ സെബാസ്റ്റിന്റെ പുരയിടത്തിലാണ് തീ പടർന്നത് മുന്നൂറ്റി അമ്പതോളം റബ്ബർ മരങ്ങൾ മുന്നൂറ് കുരുമുളക് ചെടികൾ മുന്നൂറ് വാഴകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും കത്തിയത് ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കിയത് കഞ്ചിക്കോട് പെപ്സി ഉൽപാദന കേന്ദ്രത്തിലെ കരാർ തൊഴിലാളികളുടെ സമരം ഒത്തുതീർക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ചർച്ച പൊളിഞ്ഞു വേതന വർധനവ് പരിഗണിക്കാൻ സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് ജോലിക്ക് കയറണമെന്ന മാനേജ്മെന്റ് നിലപാടിനെ തുടർന്നാണ് ചർച്ച പൊളിഞ്ഞത് വേതന വർധന ഉറപ്പു നൽകാതെ സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ലെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകളും വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം കമ്പനിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ നീക്കം ചെയ്യാൻ മാനേജ്മെന്റ് നടപടി ആരംഭിച്ചു വേതന പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പെപ്സി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കഞ്ചിക്കോട്ടെ വരുൺ ബിവറേജസ് കമ്പനിയിൽ കരാർ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാനുള്ള ചർച്ചയാണ് തീരുമാനമാകാതെ പിരിഞ്ഞത് കമ്പനി മാനേജ്മെന്റും സംയുക്ത തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രതിനിധികളുമായി നടന്ന ചർച്ചയിൽ സമരം നിർത്തി ജോലിക്ക് കയറിയാലേ വേതന പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കാനാവൂവെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ ഉറപ്പ് ലഭിക്കാതെ സമരം പിൻവലിക്കില്ലെന്ന് തൊഴിലാളി സംഘടനകളും നിലപാടെടുത്തു ഇതോടെ ചർച്ച പൊളിഞ്ഞു അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടെടുക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ വരുൺ ബിവേജിൻ്റെ വരുൺ ബീവറേജിൻ്റെ നിലപാട് മാറണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ സമരമാണ് വരുൺ ബിവറേജസ് തുടരുന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു ഈ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നതോട് എതിര് ഞങ്ങൾക്കുമില്ല കാരണം ഈ സാധനം പോകണം ആ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് പോയാലും ഞങ്ങൾ സമരരംഗത്തേക്ക് വിളിച്ച് സമരരംഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് അവർ സംസാരിച്ച് ന്യായമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ സമരവുമായി തുടരുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഫെബ്രുവരി ഏഴ് മുതലാണ് കരാർ തൊഴിലാളികൾ വരു ബിവറേജസിന് മുന്നിൽ സമരം നടത്തി വരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് കമ്പനിയിൽ ഉൽപാദനം നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു ഇതിനു പുറമെ കമ്പനിയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നീക്കാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂല ഉത്തരവ് നേടി പോലീസ് സംരക്ഷണയിൽ ഇവ നീക്കി തുടങ്ങി സമരം തുടരുമെങ്കിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് തടയേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണ് തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് കോതമംഗലം പൊങ്ങിൻചുവട ആദിവാസി കോളനിയിലെ യുവതി ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പ്രസവിച്ചു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ്
പോകാൻ വീടില്ലാത്ത രണ്ട് കൊച്ചു പെൺകുട്ടികൾ അച്ഛൻ ചികിത്സയിലുള്ള മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ വരാന്തയിൽ അരുവിക്കര ചെറിയകൊണ്ടി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്റെ ഭാര്യയും മക്കളുമാണ് ആശുപത്രി വരാന്തയിൽ കഴിയുന്നത് വാടക വീടിന്റെ ഉടമ യുവാവിന്റെ വരുമാന മാർഗമായ അക്വോറിയം തകർത്തതോടെ മാനസിക നില തെറ്റിയെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോപണം കുടുംബത്തെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണ് വീട്ടുടമയുടെ മറുപടി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി ഈ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ആശുപത്രി പരിസരമാണ് വീട് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മൂത്ത കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയാണ് എന്നാൽ സ്കൂളിൽ പോകാനാകുന്നില്ല ഒക്ടോബർ മുപ്പതിന് വീട്ടുടമ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറക്കി വിട്ടതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം യുവാവിന്റെ ജീവിത മാർഗമായ അക്വേറിയം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായെന്നാണ് പരാതി പെട്ടെന്ന് പുറത്താക്കി എല്ലാ സാധനവും പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതെന്നാണ് വീട്ടുടമയുടെ മറുപടി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇയാൾ വാടകണ്ട ഞങ്ങളുടെ അവിടുന്ന് പോയി താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അവിടെയും വാടക കൊടുക്കാതെ വന്നപ്പോഴേക്കാണ് ഇങ്ങനെ അസുഖമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അറിഞ്ഞത് മലയങ്കിരി പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ ഓൾറെഡി ഇതുപോലെ വാടക കേസ് മൂന്നെണ്ണം കേസായിട്ട് അയാളുടെ പേരിൽ ഉണ്ട് അവിടെ കുട്ടികളുടെ ദുരവസ്ഥ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്തയിലൂടെ അറിഞ്ഞ കാട്ടാക്കട എം എൽ ഐ ബി സതീഷ് അടിയന്തര നടപടി ഉറപ്പ് നൽകി ഈ കുട്ടികളുടെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ആ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് അടിയന്തരമായി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും വി എസ് അനു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം കടക്കലിൽ പതിമൂന്നുകാരിയുടെ ആത്മഹത്യ പീഡന മൂലമാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ഒരു മാസമാകുമ്പോഴും കടയ്ക്കൽ പോലീസ് ഇതുവരെ പ്രതിയെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല കുട്ടി നിരന്തരം ലൈംഗിക പീഡനത്തിനിരയായിരുന്നതായി പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൽ കണ്ടെത്തി കോതമംഗലം മാർത്തോമ ചെറിയ പള്ളിയുടെ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജനമൈത്രി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവരുന്ന സമരം എൺപത് ദിവസം പിന്നിട്ടു ഇന്നു മുതൽ അനിശ്ചിതകാല റിലേ നിരാഹാര സത്യാഗ്രഹമായി മാറി കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ജോണി നെല്ലൂർ നിരാഹാര സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നടന്നിരുന്ന സമരം പ്രധാന കവാടത്തിൽ റോഡിനോട് ചേർന്ന് പന്തൽ കെട്ടി അതിലേക്ക് മലപ്പുറം താനൂരിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ കയറി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കടപ്പുറം സ്വദേശി അരേകത്ത് റഹീമിനെതിരെയാണ് താനൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തത് മതസ്പർദ്ധ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ അസഭ്യം പറയുകയും ചെയ്തുവെന്നും പരാതിയുണ്ട് ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധയിടങ്ങളിൽ പിതൃമോക്ഷത്തിനായി ആയിരങ്ങളുടെ ബലിതർപ്പണം ആലുവ മണപ്പുറത്ത് പുലർച്ചെ തന്നെ ബലിതർപ്പണം ആരംഭിച്ചു ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരമാണ് ഇത്തവണയും ശിവരാത്രി ആഘോഷങ്ങൾ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിവരാത്രി വിളക്കും എഴുന്നള്ളിപ്പും കഴിഞ്ഞതോടെ പെരിയാറിന്റെ കരയിൽ ബലിതർപ്പണം തുടങ്ങി മണപ്പുറത്ത് പിതൃമോക്ഷത്തിനായി ആയിരങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന മണപ്പുറത്തും അദ്വൈതാശ്രമത്തിലുമായി നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ടോളം ബലിത്തറകളാണ് ഒരുങ്ങിയത് നഗരസഭയും ദേവസ്വം ബോർഡും ചേർന്ന് ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കി നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിവരെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടത്താം ഇന്നലെ രാത്രി ശിവരാത്രി വിളക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൂജയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ബലിയിടൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് ശേഷമാണ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നാളെ ഒമ്പത് ഒന്ന് വരെയാണ് ഉള്ളത് ഇത്തവണ തിരക്ക് കൂടിയതിനാൽ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ് പോലീസുകാരെ നിയോഗിച്ചു നൂറോളം സി സി ടി വി ക്യാമറകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് പിതൃസ്മൃതികളുടെ എള്ളും പൂവും ചേർത്ത നറുക്കിലകൾ ശിരസിൽ വച്ച് ആയിരങ്ങളാണ് മണപ്പുറത്ത് ബലിതർപ്പണം നടത്തി മടങ്ങുന്നത് നാളെ ഒൻപത് മണിവരെ ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറാമാൻ ലിജു ചെറിയാനോടൊപ്പം വിനീത വി ജി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊട്ടാരക്കര താമരക്കുടി മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ അരയന്നം എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു പക്ഷി രൂപത്തെ കെട്ടുകാഴ്ചയായി എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണ് താമരക്കുടി ക്ഷേത്രം ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ചാണ് കൊട്ടാരക്കര താമരക്കുടി മഹാദേവർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അരയന്നത്തെ എഴുന്നള്ളിച്ചത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ ജനങ്ങളും അരയന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയൊരുക്കാൻ കൂടുമെന്നതാണ് പ്രത്യേകത
കാലങ്ങളായി ആചരിക്കുന്ന അരയന്ന മെഴുന്നള്ളിപ്പ് ഇത്തവണയും ആഘോഷപൂർവ്വം നടന്നു ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിലും ഇത് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിലും ഒക്കെ മറ്റു കെട്ടുരുപ്പടികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കെട്ടുരുപ്പടികളൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ ഒരു ക്ലബ്ബോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കരക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അരയന്നത്തെ തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാ കരക്കാരും എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ചേർന്നാണ് അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ അതിൻ്റെ കെട്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യ കമ്പ് കെട്ടുന്നിടം തൊട്ട് അതിൻ്റെ അവസാന രൂപം വരെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതിനെ എടുത്ത് തോളിലേറ്റി ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരുടെയും പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഉത്സവത്തിന്റെ വരവറിയിച്ച് ആദ്യം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നതും അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതും അരയന്ന കെട്ടുകാഴ്ചയാണ് തുടർന്നാണ് മറ്റു രൂപങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തുന്നത് സാധാരണ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാളയെയും കുതിരയെയും ഒക്കെയാണ് കെട്ടുകാഴ്ചകളായി എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരയന്ന കെട്ടുകാഴ്ച കാണാൻ താമരക്കുടി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നിരവധി ഭക്തരാണ് ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് എത്തുന്നത് രുചി വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരുക്കുന്ന ടേസ്റ്റി എയ്റ്റീൻ ഭക്ഷ്യമേള കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഭക്ഷ്യമേള കലപാരപടികൾ കൊണ്ടും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മലബാറിന്റെ തനത് രുചി ഭേദങ്ങളാണ് തിരുവല്ലയിൽ നടക്കുന്ന മേളയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം രുചിയുടെ നാടായ തിരുവല്ലയിലേക്ക് രുചിയുടെ വമ്പൻ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം വിരുന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഒരുക്കുന്ന ടേസ്റ്റി എയ്റ്റീൻ ഭക്ഷ്യമേളയിലൂടെ നാവിൽ കൊതിയൂറുന്ന പാലട പ്രഥമൻ നാടോടി മന്നൻ ഫിഷ് പുട്ട് ചെമ്മീൻ പുട്ട് മീൻ മാങ്ങ കറി തുടങ്ങിയ നൂറോളം രുചികളുടെ കലവറയാണ് തിരുവല്ലയിൽ മലബാറിന്റെ സ്വന്തം പത്തിരിയും ബിരിയാണിയും ഇരുപത് തരം പൊറോട്ടയുമാണ് മേളയുടെ മറ്റൊരു ആകർഷണം അറുപത് തരം പൊറോട്ടകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഇരുപത് തരം പൊറോട്ട മാത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് തിരുവല്ല പോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ വളരെ ആളുകൾക്ക് ഉല്ലാസകരമായി സന്ധ്യാസമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് തീർച്ചയായും ഇത് വളരെ നന്നായിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ റെസ്റ്റോറന്റ് ബ്രാൻഡുകളായ ദേപുട്ട് പാരഗൺ ആദാമിന്റെ ചായക്കട പഴയിടം കാറ്ററിംഗ് രംഗത്തെ പ്രമുഖരായ വി കെ വീസ് മലബാർ അടുക്കള തുടങ്ങിയവരാണ് ഫെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മികച്ച സംഘാടനവും സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണവും മേളയെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രാത്രി ഒൻപതര വരെയാണ് ഭക്ഷ്യമേള വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പ്രമുഖ കലാകാരന്മാർ നയിക്കുന്ന കലാസന്ധ്യയുമുണ്ട് ലക്ഷ്മി ജയന്റെ മ്യൂസിക് ഷോ ആദ്യ ദിനം അരങ്ങേറി ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഡോക്ടർ അരുൺ ഗോപന്റെ ലൈവ് മ്യൂസിക് ഷോ അരങ്ങേറും നാളെ വൈകിട്ട് ഗായത്രി സുരേഷ് കോട്ടയം സുഭാഷ് എന്നിവരാണ് കലാപരിപാടികളുമായി എത്തുക പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവല്ല ചൂട് കൂടുന്നതോടൊപ്പം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ വരൾച്ച ഭീഷണിയും ആറ് ജില്ലകളിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ല മഴ കനഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കനത്ത വരൾച്ചയെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നവംബർ മുതൽ കേരളത്തിന്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ലഭിച്ച മഴയുടെ കണക്കാണിത് നവംബർ പകുതിക്ക് ശേഷം മലബാറിൽ കാര്യമായി മഴ കിട്ടിയിട്ടില്ല കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം തൃശൂർ പാലക്കാട് ജില്ലകളിൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ ഒട്ടും മഴയില്ല പതിവിലും വിപരീതമായി ചൂട് രണ്ട് മുതൽ നാല് ഡിഗ്രി വരെ കൂടിയതോടെ ഭൂഗർഭ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി ബാഷ്പീകരണ തോത് വർദ്ധിച്ചത് മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട് വേനൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരൾച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് മലബാർ ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വിന്റർ റെയിൻഫാൾ ഒരു അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ ലഭ്യമാവേണ്ട കോഴിക്കോട് അതുപോലെ മലപ്പുറം ജില്ലകളിലൊക്കെ അത് ലഭ്യമാവുകയും പിന്നീട് സമ്മർ റെയിൻഫാൾ ഉണ്ട് മുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് മില്ലിമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ മഴ കിട്ടും ഈ മഴ അതിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആ പീരീഡ് കൂടി ലഭ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നോ പ്രോബ്ലം കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ജലലഭ്യതയിൽ വലിയ പ്രശ്നമേയില്ല പക്ഷെ അതിൽ കുറവ് കൂടി സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം ലഭിക്കേണ്ട മഴ ഇതിനിടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും കണക്കുകൾ പറയുന്നു പക്ഷേ കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴ വേണ്ട രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് തിരിച്ചടിയായി ലഭ്യമാവേണ്ട മഴ ഓൾറെഡി ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ റെയിനി ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി സമ്മർ റെയിൻഫാൾ കിട്ടേണ്ടത് അതേപോലെ കിട്ടുകയാണെങ്കി
ജലസാക്ഷരതയുടെ പുതിയ പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അശ്വിൻ വല്ലത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് വേനൽ ശക്തമായതോടെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമവും രൂക്ഷമായി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കിണർ റീചാർജിങ്ങിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ് കടുത്ത ചൂടാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനം നെട്ടോട്ടത്തിലാണ് കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി കുടിവെള്ളം പോലും ഇല്ലാത്തിടത്ത് കൃഷിക്ക് ജലസേചനം നടത്തുക എന്നത് പലർക്കും ചിന്തിക്കാനാവില്ല ഇവിടെയാണ് കിണർ റീചാർജിങ്ങിന്റെ പ്രസക്തി മഴവെള്ളത്തെ കിണറുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ് രീതി ശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ കിണറുകളിലേക്ക് കുഴൽക്കിണറുകളിലേക്ക് ഇറക്കിയാൽ ആ പ്രദേശം മുഴുവൻ ജലസമൃദ്ധമാകും നമ്മളുടെ അയൽവക്കത്ത് ഈ ജലം വീഴുന്നത് ഈ വെള്ളം നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ റീചാർജ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഏക പരിഹാരം എത്ര വറ്റിവരണ്ട് കിടക്കുന്ന കിണറുകളും റീചാർജിങ്ങിലൂടെ ജലസമൃദ്ധമായി മാറും കുടിവെള്ളത്തിനായി ജനം നട്ടം തിരിയുമ്പോൾ കൂടുതൽ പേർ ഈ ജലസംരക്ഷണ മാർഗം സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൊടുപുഴ വേനൽ ആരംഭിച്ചതോടെ പനനൂങ്ക് വിപണി സജീവമായി പൊള്ളുന്ന വേനൽ ചൂടിൽ വഴിയാത്രക്കാർക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാവുകയാണ് പനനൂങ്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ വിലയും കൂടി വേനൽ ചൂടിൽ ആശ്വാസം പകർന്ന നൊങ്കു വിപണി സജീവമായി പാതയോരങ്ങളിൽ നൊങ്കു കച്ചവടം തകൃതിയാണ് പനനൊങ്കിന് ആവശ്യക്കാരേറെയാണ് കരിമ്പനകളില്ലാതായതോടെ കേരളത്തിൽ നൊങ്കുൽപാദനം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ വിലയും കൂടി ഒരു കരിമ്പന തേങ്ങയിൽ നിന്നും മൂന്ന് നൊങ്കു ലഭിക്കും ഇതിന് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് രൂപ വരെ വില വരും കരിമ്പനയിൽ കയറാൻ ആളെ കിട്ടാത്തതും വർദ്ധിച്ച കൂലിയുമാണ് വില കൂടാൻ കാരണം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പട്ടാമ്പി അശാസ്ത്രീയമായ കൃത്രിമ ജലപാതയ്ക്കെതിരെ സമരസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ കലക്ടറേറ്റ് മാർച്ച് സംഘടിപ്പിച്ചു ദേശീയ ജലപാത ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പകരം പ്രായോഗിക ബദൽ സംവിധാനം കാണണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർത്തിയാണ് പ്രക്ഷോഭം കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട കൃത്രിമ ജലപാത കടന്നുപോകുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരാണ് പ്രക്ഷോഭവുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത് കടവത്തൂർ മുതൽ പാനൂർ വഴി മധുക്കോത്ത് വരെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെയാണ് പദ്ധതി ബാധിക്കുക ശരിക്കും ഇത് അശാസ്ത്രീയവും ജനവിരുദ്ധവുമാണ് ആയിരത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ കുടിയൊഴിയേണ്ടി വരും നിരവധി അനാഥാലയങ്ങൾ വിദ്യാവിദ്യാലയങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് സുപ്രധാനമായ നാല് പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്തവർക്ക് മുകളിലാണ് മറ്റൊരു പദ്ധതി കൂടി അശാസ്ത്രീയമായി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ജനങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടിന് ആവശ്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ആസൂത്രണം ഇല്ലാത്ത ഉള്ള ഈ വികസനം നാടിന് ആപത്താണ് ഈ പാഴ്ഷി പദ്ധതി പോലെ ഈ പിന്നെ മറ്റുള്ള ഈ തലതിരിഞ്ഞ പദ്ധതികൾ പോലെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയ്യ അഞ്ചരക്കണ്ടിപ്പുഴ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ജലപാതയ്ക്ക് ഒരു ബദൽ മാർഗം സാധ്യമാണെന്നും പ്രാദേശിക നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിലൂടെ പോയാൽ നമുക്ക് വളവട്ടണം അങ്ങനെ ആ വഴി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അതാ നമ്മൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ വികസനത്തിനെതിരായതുകൊണ്ടല്ല മനു ഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ മുരിക്കാശ്ശേരി തോപ്രാംകുടിയിൽ റോഡിൽ അപകടങ്ങൾ പതിവായിട്ടും അനങ്ങാതെ അധികൃതർ വാത്തിക്കുടി ടൗണിൽ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കുടിയിൽ വാഹനങ്ങൾ മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായിട്ടും സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം വാത്തിക്കുടി ടൌണിലെ കൊടുംവളവിൽ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കുഴിയിലേക്ക് വാഹനങ്ങൾ അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നത് പതിവാണ് രണ്ടു മാസം മുൻപ് ടോറസ് വാഹനം മറിഞ്ഞ് ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു കാറും ജീപ്പും ബൈക്കും ഉൾപ്പെടെ ചെറുവാഹനങ്ങളും ഇവിടെ പലതവണ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്നിട്ടും അധികൃതർ ഇതൊന്നും കണ്ടമട്ടില്ല റോഡപകടം കുറയ്ക്കാൻ മതിയായ സുരക്ഷ ഒരുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം റോഡിൽ സംരക്ഷണ വേലി നിർമ്മിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി നാട്ടുവർത്തമാനം പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം